。影片开始之前，先简单自证。画面上看到的是昨天影片精简的影格部分。先恭喜肖战，三天后又即将迎来新代言，这是近一个月多以来第四个高质量新代言了。舒克牙膏正在预热中，那么五月十日，我们一同揭晓有着。好白喜笑颜的他，我刷微博看到又出了最新功能，叫做微博趋势，看每天笑战都在前几名。而且昨天全站讨论度方面，笑战也仅次于五亿这个大词条，是明星里面断层第一，互动量更是牛逼，每小时一千万，原创量也是断层第一。也不知道喜欢他、关注他、讨论他的人怎么那么多呢？最近被高奢追着宠的明星就是笑战了。疯狂刷屏新的资讯进来，然后咱们内娱又开始擦着边想学这种打卡效应。要达成地广称为打卡地标，需要两个条件：第一，必须是高奢高品质地广；第二，你得是校站。关键这些人都不是粉丝打卡，是校站的广告能够引起破圈打卡，这才是最牛逼的。否则就是小范围自娱自乐啦。有些什么玩意都想擦边学，也不看看看你那个。连你粉丝都不想买的地摊货，上不上得了台面？还有，有的人脸都不能细看，还放大，只是丑的人尽皆知罢了。扫射内娱的，绝代双骄 CP， 这波 Gucci 的地广，总算是让大家见识到了校战效应。印尼雅加达购物中心 Plaza s e n a n 官推宣布，校战和我与马贤扣的地广，好正式，连地广都有官宣了，期待校战的海外粉丝打卡哦。Fashionista 上周时尚圈总结，肖战 Gucci 大片最为亮眼。据美国网友的科普，就是那家形容肖战为 Gucci 的金童的纽约著名时尚杂志。不得不说，这杂志真有眼力呢。杂志总结了上周时尚圈大事件，排名第一的当属肖战与 Gucci 再度联手推广的 Gucci 1,955 系列，及广告大片的释出、宣传等一系列活动。肖战直接压过其他两位著名西方明星，成为首要被提及的时尚圈 icon。肖战的 Gucci 大片上周真的是席卷了全球时尚圈吧？业内杂志看的都是肖战。附带一提，这个杂志从2023年米兰时装周后开始持续报道肖战与 Gucci 的合作，真的再次赞一下有眼光。国内方面看到青岛啤酒爸爸真的不愧是地广狂魔，给肖战铺设的地广覆盖全国机场。高铁站、火车站、公交车、地铁站、各大城市和新商圈、各大商超等等。有网友说，这青岛啤酒这满机场高铁站地铁，获得校站的大地广，是在整个内地类食品代言里非常排面的存在了。看了照片，哈尔滨机场、火车站、各小区电梯小坪，全是校站青岛啤酒。那个像哈利波特的酒又四分之三站台的地广位置特别好。尤其像是霍格沃茨哈尔滨分校这一排排地广很壮观，所有人下来必须要走扶梯，只要走此站必须就要看见校站，哈,哈哈哈，又看爽了。五月八日，优酷有招商会，看到招商海报，《藏海传》感觉要崛起了。昨晚，校站《藏海传》服人下马车路透，也登上了微博烫搜，真的很馋校站的古装，谁懂啊？目前只能看看石影大人望梅止渴了。希望明天优酷招商会，《藏海传》能不能发点物料，让我们看看实力呢？近日，《庆余年》的孙浩导演最近也没在横店拍戏，但是自个跑《藏海传》剧组，探班校站两次了。第一次三月十二日，第二次就是立夏五月五日。他是否有戏要和校站合作呢？网友说，感谢孙浩导演多次探班《藏海传》，虽然校站没时间客串，不过有好饼还是可以合作的。和孙浩导演一起期待《藏海传》了，然后《庆余年二》演员变更这个词条也登上了微博烫搜，却被网友嫌弃。这剧是鬼打墙吗？怎么又来这种热搜词条了？离了配角是不行还是怎么的？好好营销男主吧。虽然我真的看不太懂这部剧的营销，但是什么时候换个配角也值得大喊大叫了。别的剧拍第二部，原班主演团能在三分之二都要笑哭了。这部剧能好好营销大男主吗？不是张若昀主演吗？只要他在，陈道明在，吴刚在，其他十八番的配角也不需存在感这么强吧？有一种喧宾夺主的感觉，也没必要每次都要来这招，不然就显得一番大男主挺废的。其实吧，主要就是严冰云和叶灵儿的演员换了
，肖战换成了叶信剑，叶灵儿换成了金晨。想到当年肖战演《庆余年》演冰云饰演是十八线，客串三天，片酬一千元，一个十八番让大家这么有讨论度，可见演绎的很成功。好的演员就是这样，不管几番是否主角，都能让别人看到。还有，只能这么说。因为肖战现在顶流了，人家才会把这个角色一直拿出来炒作。对此，有网友说，之前每次都是肖战负责被挨骂，还好现在肖战粉丝聪明了，懂得将计就计，把这热搜词条当做广告位使用，就直接安利肖战的新作品，都懒得与这位沙爹客对话了。说到沙爹客这一番大男主，其实当得挺废的，每次拿配角出来炒作流量后，自己又美美的隐身。那他怎么不炒作一下？他告他爹，他爹卷钱当老赖的官司，保证有流量。尤其是沙爹客早年刚出道靠爹，被爹支配后翻脸后告爹，据悉之后再撤诉。父子演双簧的戏外戏很精彩。也想到2020年，笑站在最低谷的破碎边缘对话万方，从话剧《雷雨》周冲的悲选，变成如梦之梦吴昊病人的演员，有机会向业内展示自己的决心和能力。并接触到更多大导大制片人，其中就包括正午阳光的侯洪亮。二零一八年，万达撤资电影《诛仙》后，某剧圈八五生词演，班底降级只有二千万投资，然后有了便宜又好用的校战版的张小凡顶上。大项目选人肯定资和考量演员资质，角色是配度，演员的观众底盘和商业价值。不过在此之外，最初的那颗种子。谁说不是几年前努力不放弃的不知名小演员自己种下的呢？有趣的是，电影《诛仙》之前的男主角是某剧圈八五生，肖战出演林金宇，因为种种原因，某剧圈八五生没有出演，才换成了肖战。肖战大冬天在剧组，乐呵呵下零下二十度的冰水，大口喝冷风。我吃到的这瓜这样的哈。一诛仙则是在万达撤资，项目降级后。肖战临危受命，凭借熟人关系救场。万达撤资原因可能也是当时不再看好南频玄幻题材，毕竟那些年南频题材都扑街了，诛仙成本低廉，甚至许克半路溜了变成了监制，导演变成小东，导演成小东是许克的多年五指搭档，万达半路溜了，更减少了为数不多的投资。其实从这两条状况就看出，这片真不是流量片。而是不太被看好的大毒饼，原定主角跑路，才又找了肖战。这时的肖战已经靠北唐墨染有点名气，腾讯都提投票超过《创造101》，给了冠军。而且如果不是后来《陈情令》爆了，诛仙估计也不大可能上院线，因为这电影就是网络大电影的配置。之前吃瓜还吃到这部剧成本多少的瓜，据说原计划顶到头也就五千万，但后来有撤资的，最后也就只有两千万了。想当初，《陈情令》还不知能否播出来，那时的肖战也还只是个小糊糊。谁知后来是呢？我想，万达后来看别人分钱时，估计肠子都悔青了。最后补充一句，这位某剧圈八五生的老婆有特邀出演诛仙，演的是张小凡的师姐。好啦，就不说是谁了，大家自己推理。快乐就是，就像，就是和那个什么差不多。快乐就像。